Hello, Assalamu Alaikum. I'm your mathematics instructor from Kids University. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैसुरेशन लेक्चर नंबर टू ठीक है मैसुरेशन लेक्चर नंबर वन के अंदर हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी सबसे पहले तो इस टर्म्स को अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर कंप्लीटली जो है हम लेंथ एरिया वॉल्यूम इन चीजों को क्या है डिस्कस करते हैं इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं सही और जो हमने इस पे लेक्चर नंबर वन बनाया था उसमें हमने कम्प्लीटली पैरीमीटर की बात की थी और पैरीमीटर भी सिर्फ हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप है ठीक है हमारे पास जो ट्रायंगुलर शेप है और जो डिफरेंट पॉलीगॉन्स या डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास शेप्स है उनके पैरीमीटर्स हम लोगों ने निकालना सीखे थे उसमें सही अब इस लेक्चर नंबर टू में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जस्ट सर्कल की बात करेंगे कि हमारे पास सर्कल का जो पैरीमीटर है ये मोर प्रिसाइजली आप उसको सर्कम ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं ठीक है चाहे तो आप उसे पैरीमीटर ऑफ सर्कल कहें या सर्कम ऑफ सर्कल कहें बात आपके पास सिमिलर होती है उसे फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो आपके पास क्या है सिमिलर है कैलकुलेशंस का तरीका भी सेम ही है ठीक है तो इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली सर्कम ऑफ सर्कल की बात करेंगे ठीक है उससे फॉर्मूला से रिलेटेड बातें करेंगे लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे चीज डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सर्कल जो शेप है वो कौन सी शेप होती है ठीक है वो किस तरीके से ड्रॉ होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे पास जो शेप आ रही है ठीक है ये जो ब्लैक कलर की शेप है ये बेसिकली आपके पास क्या है सर्कल है सही और ये जो रेड कलर की लाइन आ रही है ये क्या है ये आपके पास रेडियस की लाइन है सही और रेडियस जो है वो किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित होता है जब तक आपके पास रेडियस मालूम नहीं होगा तब तक आप एक एक्यूरेट सर्कल जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज सर्कल जो है वो आप कंपस से ड्रॉ करते हैं ठीक है और उस कंपस को आपको बताना होता है कि आप रेडियस कितना ले रहे हैं ठीक है आपका रेडियस जो है वो कितने सेंटीमीटर है या कितने मीटर्स है ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन हमें सर्कल ड्रॉ करने से पहले मालूम होनी चाहिए उसके बाद ही हम सर्कल को क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं अब रही बात रेडियस के यूनिट्स की तो हमेशा याद रखिएगा कि रेडियस के आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर और आपके जो सिलेबस में जितने यूनिट्स शामिल हैं उसमें सिर्फ हम फोर यूनिट्स की बात करेंगे ठीक है फोर फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे जिनमें से फर्स्ट यूनिट आपके पास कौन सा है मिलीमीटर सेकेंड इज सेंटीमीटर थर्ड इज मीटर एंड फोर्थ वन इज किलोमीटर तो जिस यूनिट में आपका रेडियस गिविन होगा आपका जो सर्कम है वो भी उसी यूनिट में आएगा ठीक हो गया यहाँ तक अब जरा देखते हैं हम कि जब हमने लेक्चर नंबर वन में एक सर्किल एक ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर शेप की बात की थी तो उस शेप के अंदर हमारे पास कॉर्नर्स आ रहे थे और उन कॉर्नर्स को हमने क्या किया था उनकी लेंथ को हमने बेसिकली एडअप किया था जितनी हमारे पास साइड आ रही थी उनको जब एड किया तब हमारे पास पैरीमीटर जो है वो फाइंड आउट हो रहा था लेकिन अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो इस सर्कल के अंदर आपको कहीं भी कोई कॉर्नर नहीं दिख रहा कोई आपको एज नहीं दिख रही तो हम यहाँ पे किस चीज को ऐड करेंगे ठीक है और किस तरीके से ऐड करेंगे यहाँ पे हम किसी चीज को ऐड नहीं कर सकते हमें तो कोई कॉर्नर भी यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इस सर्कल की शेप ने काफी सालों तक काफी अरसे तक मैथमेटिशियंस को भी क्या कर रखा था डिस्टर्ब कर रखा था कंफ्यूज कर रखा था ठीक है तो कुछ मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका रास्ता निकाला कि अगर हमें सर्कल का सर्कम फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से किया जाए उन्होंने क्या किया एक रेडियस का ठीक है थ्री सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लिया और साथ ही एक थ्रेड लिया ठीक है और फिर उस थ्रेड को उस धागे को उन्होंने क्या किया उस सर्कल पे आउटलाइन किया से जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे इस थ्रेड को इस रेड कलर के थ्रेड को इस ब्लैक कलर के सर्कल पे क्या कर दिया गया इन्होंने आउटलाइन कर दिया सही है अब इसे आउटलाइन करने के बाद ठीक है जितना पार्ट इसका बच रहा था उसे कट किया और फिर इसे जब वापस एक्सपेंड किया तो यहाँ पे इन्होंने स्केल से इस चीज को मेजर किया तो इस सर्कल का जिसका रेडियस इन्होंने थ्री सेंटीमीटर लिया था उसका सर्कम इनके पास आ गया 18.8 सेंटीमीटर बट यहाँ पे एक डिफिकल्टी और थी ठीक है क्या होता कि अगर हमारे पास सर्कल जो है 
वो कुछ ज्यादा उसकी वैल्यू होती थी कि उसका रेडियस जो होता वो फोर थाउजेंड किलोमीटर होता ठीक है या फाइव थाउजेंड समथिंग मीटर होता तब हम किस तरीके से उस सर्कल का सर्कम फाइंड आउट कर पाते हमारे पास तो इतना लंबा थ्रेड जो है वो अवेलेबल नहीं है ठीक है और ना ही अगर हमारे पास वो अवेलेबल हो भी जाता है तो हम उसे आउटलाइन किस तरीके से करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे पिछली स्लाइड में देखा कि हमने उसे आउटलाइन किया ना तो अगर हमारे पास इतना लंबा थ्रेड भी होगा तो हम उसे आउटलाइन किस तरीके से करेंगे क्योंकि अगर उसके उसका रेडियस फोर है तो ऑब्वियसली वो सर्कल जो है वो बहुत बड़ा सर्कल होगा ठीक है उस पर आउटलाइन करना नियरली इम्पॉसिबल है ठीक है तो इसका रास्ता एक हमारे मैथमेटिशियन ने निकाला ठीक है इन्होंने क्या किया ये जो थ्री सेंटीमीटर का सर्कल बन रहा था ठीक है इसका सर्कल सर्कम फेरेंस इन्होंने निकाला 18.8 सेंटीमीटर इसका रेडियस इन्हें मालूम था थ्री सेंटीमीटर है फिर यहाँ से इन्होंने डाई फाइंड आउट करने की कोशिश की अब डाई जो है वो आपके पास किस चीज को कहते हैं याद रखेगा डाई इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ठीक है जब भी हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो जो न्यू वैल्यू आती है हमारे पास हम उसे डाई कहते हैं तो अगर हम इस सर्कल की बात करें जिसका रेडियस थ्री सेंटीमीटर है तो उसका डाई क्या हो जाएगा उसका डाई हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई थ्री क्योंकि हम जानते हैं टू आर का मतलब क्या होगा टू मल्टीप्लाई बाई आर और आर जो है वो हमारे पास थ्री सेंटीमीटर है तो डायमीटर विल बी इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाई थ्री और डायमीटर की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी सिक्स सेंटीमीटर अब इन्होंने क्या किया उन मैथमेटिशियन ने इस सी और इस डी को आपस में डिवाइड किया जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एटीन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई सिक्स तो जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें वैल्यू मिली थ्री पॉइंट वन फोर टू आप भी अपने कैलकुलेटर्स में लाजमी इस वैल्यू को सॉल्व करके देखिएगा तो आपके पास भी कुछ इसी तरीके की वैल्यू आ रही होगी तो मैंने तो खैर यहाँ पे थ्री डेसिमल पॉइंट से वैल्यू ली है विच इज थ्री पॉइंट वन फोर टू अगर कोई फोर या फाइव डेसिमल तक भी वैल्यू लेता है तो वो वैल्यू भी गलत नहीं है उसका आंसर भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा सिमिलर ही आएगा ठीक है तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या ले रहे हैं थ्री सही अब इन्होंने क्या किया एक और सर्कल लिया जिसका रेडियस टू सेंटीमीटर था उस सर्कल पे इन्होंने सिमिलर एक थ्रेड जो है वो आउटलाइन किया ठीक है फिर जब उस थ्रेड को ओपन किया तो उसकी लेंथ आ रही थी 12.5। याद रखिएगा, इस सर्कल का जो रेडियस था वो टू सेंटीमीटर था और इसका सर्कम फेरेंस क्या आया 12.5 सेंटीमीटर तो इन्होंने सिमिलर वे में सर्कम फेरेंस लिखा रेडियस लिखा और डाई फाइंड आउट किया डाई फाइंड आउट करने का तरीका सेम रहा ठीक है टू मल्टीप्लाई Which is two multiply by two होगा इस केस में पिछले सर्कल में हमारे पास रेडियस थ्री था तो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री था अब यहाँ पे टू सेंटीमीटर है रेडियस तो टू मल्टीप्लाई बाई टू सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे डाई आ गया फोर सेंटीमीटर ठीक है सिमिलरली इन्होंने क्या किया C अपॉन D ठीक है तो यहाँ पे C अपॉन D करने के बाद इनके पास वैल्यू आई ट्वेल्व पॉइंट फाइव अपॉन फोर करने के बाद वैल्यू आई थ्री पॉइंट वन फोर टू ये यहाँ पे क्या हुआ जब इन्होंने 18.8 को 6 से डिवाइड किया था तब भी इनके पास यही सेम वैल्यू आ रही थी अब जब इन्होंने 12.5 को 4 से डिवाइड किया तब भी इनके पास सिमिलर वैल्यू आई है ऐसा क्यों तो इसी बात ने इनको कंफ्यूज करके रखा और इन्होंने इसी तरह नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए ठीक है कभी वो फाइव सेंटीमीटर का रेडियस लेते कभी वो ट्वेल्व सेंटीमीटर का रेडियस लेते और जब सरकम फेरेंस आ जाता तो सर्कम फेरेंस और डाई को डिवाइड करते तो बार बार उनके पास वैल्यू जो थी वो थ्री पॉइंट वन फोर टू आ रही थी तो ऐसे इन्होंने क्या किया इस थ्री पॉइंट वन फोर टू को जो है वो नाम दे दिया पाए का ठीक है इस सिंबल से डिनोट कर दिया इन्होंने कहा कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम नाम दे देते पाए ठीक है और इस वैल्यू को टू ट्वेंटी भी आप कह सकते हैं ठीक है या तो थ्री यूज करें या 7, आपके पास बात बिल्कुल सेम ही रहेगी ठीक है आप इसे कैलकुलेट करके लाजमी चेक कर लीजिएगा जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.142 ही वैल्यू आएगी सही अब आगे बढ़ते हैं इन्होंने क्या किया फिर C अपॉन D करने पे ये जो वैल्यू आ रही थी 3.142 इसकी जगह इन्होंने पाए रखा सही है और ये जो नीचे डी था ये पाए से मल्टीप्लाई करवा दिया 
तो ऐसे इनके पास c equals to pi by d d की value थी 2r जैसा हमने पिछले पिछली slide में discuss किया सही है तो c equals to pi 2r और इसको इसे arrange करके इन्होंने क्या कहा कि जो आपका circumference होगा वो बराबर होगा 2 pi r के सही है ये जो c है ये आपके पास क्या है circumference of circle है और r का मतलब यहाँ पे क्या है radius है और ये जो symbol है pi इसका मतलब है 3.142 या फिर इसको आप 22 upon 7 भी कह सकते हैं सही है आपने ये जो formula है c equals to 2 pi r ये formula हमेशा याद रखना है जब भी आप circumference of circle की बात करेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हमने पिछले स्लाइड्स के अंदर देखा कि हमारे पास रेडियस था 3 सेंटीमीटर तो अब यहाँ पे अगर हम सर्कम पेरेंट्स फाइंड आउट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो c equals to 2 pi r हमारा फॉर्मूला है सही है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 जो के pi है मल्टीप्लाई बाय 3 जो के आपके पास क्या है रेडियस है सही है जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18.8 सेंटीमीटर तो ऐसे आपको क्या पता चला अब आपको थ्रेड लेके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है आपको बस रेडियस पता होना चाहिए अगर आपको रेडियस मालूम है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट बड़ी इजीली कर सकते हैं जैसे कि यहां पे यहां पे हमारे पास रेडियस है 2 सेंटीमीटर तो हमने यहां पे थ्रेड नहीं लिया बल्कि हमने क्या किया वही फॉर्मूला अप्लाई किया ठीक है उस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी 2 into 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहां पे वैल्यू आ गई हमारे पास 12.5 तो अब जरा एक सिमिलर इससे एक क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास एक सर्कल है r equals to 5 सेंटीमीटर अब जरा आप सारे वीडियो को पॉज करें और वही फॉर्मूला जो हमने पिछली पिछले स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया c equals to 2 pi r उस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करके मुझे जरा जल्दी से इसकी वैल्यू बताएं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हैं तो आप लोगों ने यहां पे देखा C equals to अभी आपके पास value नहीं है आपने R रखा five centimeter जो कि इसका radius है आपने फिर formula apply किया C equals to two pi R C equals to two multiply by pi की जगह आपने रखी value three point one four two multiply by five ठीक है और C equals to thirty one point four centimeters ठीक हो गया यहाँ तक यहाँ तक बात आप सबको clear हुई होगी ठीक है और आप सब का answer भी similar आ रहा होगा ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटली सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आप सबको ये वीडियो जो है वो समझ भी आई होगी तो इस वीडियो के एंड में ठीक है मैंने आपको एक लिंक भी जो है वो फॉरवर्ड किया है उस लिंक के अंदर आप सबके असाइनमेंट्स हैं ठीक है उन असाइनमेंट्स को जो है वो जल्दी से आप क्या करें अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे से मार्क्स कंडक्ट कीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अल्लाह हाफिज़